ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕುರುಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೇನು ಕುರುಬ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜೇನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಕಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂಥವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಈ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಸ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕುಲದೇವರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮಲ ಮಲೈ ಮಹದೇಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಇವರ ಕುಲದೇವರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರು ಮ ಮ ಏನು ಮಾಡಿ ದಸರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಸರಾ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುವಂಥ ಮಾವುತರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಸಹ ಈ ಜೇನು ಕುರುಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹವರು ಸಹ ಈ ಮಾವುತರು ಅಂದರೆ ಈ ಜೇನು ಕುರುಬ ತಂಡ ನೋಡಿ ಇವರು ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಆನೆಯ ಮಾವುತನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಇವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಠ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಬರಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಟೂನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂಕಣ ಬರಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಣ ಬರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವುಕ ಜೀವಿಗಳಾದ ಗಿರಿಜನರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಲಿವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋವು ಉಂಟಾದರೆ ತಮಗೂ ನೋವು ಅವುಗಳ ನಲಿವು ಖುಷಿಯಿಂದಿದ್ದರೆ ತಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜನಾಂಗನೇ ಯಾವುದು ಜೇನು ಕುರುಬ ಜನಾಂಗ ಜೊತೆ ಕಾಡು ಜನರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯು ಕಾಡು ಆನೆಯ ಮಗನು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರೇ ಯಾರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶಿ ಇವರು ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಕಥೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂಕಣಗಾರರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಸುಂಟಿ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕೆಂಡ ಸಂಪಿಗೆಯ ಗೌರವ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇವರು ಹಾಲು
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಠ್ಯಭಾಗ ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲು ಚಕ್ರ ಕಾಲು ಚಕ್ರ ಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನಂತೆ ಪೋಷಿಸಿ ತಾಯಿತನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ತಾಯಿ ಈ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಈಕೆ ಜೇನು ಕುರುಬರ ಹೆಂಗಸು ಈ ತಾಯಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು ಗೀತಾ ಅವಳು ಜೇನು ಕುರುಬ ಕುರುಬರ ಮನೆ ತಂದವಳಾಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಡ್ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಊಟ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬದುಕಿದಂಥವಳು ಈಕೆಯ ಮುಖ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡಸಿನಂತೆ ಗಡುಸಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗಂಡಸಿನಂತೆ ಮುಖ ಆಗಿದೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಿವ ನೋಡಿ ಈಕೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಿವ ತಮಾಷೆ ಎಂದರೆ ಈ ಮಗ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರನಲ್ಲ ಈಗ ಇವಳಿಗೊಂದು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಂತೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಳಿಯ ಇದು ಪುತ್ರನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ತೀರಿ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯೊಂದರ ಗಂಡು ಮಗು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಆನೆ ಮರಿಯ ಹೆಸರೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಶಿವ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಈತನಿಗೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ತಾ ಇದು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಏನು ಆನೆ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತೋ ಆ ಆನೆ ಮ ಆನೆಗೆ ಮರಿಗೆ ಆಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಹ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಾಗಿದ್ದಂತೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಗೀತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿತನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಕ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಕೆ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲಂತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಮ ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆ ಆನೆ ಮ ಗೀತಾ ಆ ಮ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆನೆ ಮಗನಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಕುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದರ ಕಕ್ಕ ಬಳಿದು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಲ್ಸು ಏನಾದರೂ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ ಹಗಲು ಅಷ್ಟೇ ಹಗಲಿನಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಗಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಶಿವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಡೀಬೇಕಾದರೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳ ಕ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕರಳು ದಸಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದು ಧೂಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಆಟ ಆಡಿ ಸೊಂಡಲು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳು ಜೇನು ಕುರುಬರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆನೆಯನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಆ ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತಾನು ಒಂದು ಶರ್ಟನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶರ್ಟಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವಳ ಸೊಂಡ್ಲನ್ನು ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆನೆಯ ಸೊಂಡ್ಲನ್ನು ಒರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿ ಸುಚ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಹುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕುಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅದೇನಾದರೂ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ 
ಬೇಕು ಬೇಕಂತಲೇ ತನ್ನ ಸೊಂಡಲಿಂದ ಆಕೆ ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟಿದ ತುರುಬನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇದ್ಲು ಎಳೆಯುವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆನೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದಂತಹ ಆ ಬಾಕಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹರಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ಆಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಕೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆನೆಯ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ ಬುದ್ಧಿಯದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಬೈತಾ ಇದ್ಲಂತೆ ನಮಗೆ ಸೆರಮ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಟದ ಸೆರಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ ಅಂಗಳದೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದಿರ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥದ್ದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಕೆಡ್ತಿದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೈತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಸೌದೆ ಸೋಟಿನಿಂದ ಬಾರಿಸಿಯೇ ಬಿಡುವೆ ಅಂದರೆ ಸೌದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡುವೆ ಹೊಳೆತನ್ನ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಶಿವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಿವ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಮರಿ ಶಿವನೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನು ಆನೆ ಮರಿ ಎಂಬುದ ಮರೆತು ವಿಧೇಯ ಮಗುವಿನಂತೆ ಅವಳು ಬೈದುಕೊಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೊಡಗ್ತದಂತೆ ಆದರೆ ಅದರ ಅಳು ಪುಟ್ಟ ಆನೆಯೊಂದು ಗೀಳಿಡುವಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಆನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರ ಅಳು ಶಬ್ದ ಏನಾಗಿತ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೀಳಿಡುವಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳ ಆನೆ ಮರಿ ಗೀಳಿಡುವ ಸದ್ದು ಆ ಸದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೀ ಆಗ ಕವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೀತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಕವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇವಳು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಗೀತಾ ನೋಡು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ಗಿಂಕು ತಗಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ ಆಗ ಆ ಗೀತಾ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಸೋಂಕು ಅಲ್ಲ ಗಿಂಕು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಾಯಿಯ ನೆನಪಾಗಿರಬೇಕು ಸಾಹಿಬ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಕೆ ಅಂತ ಆಕೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಕೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಸೆಳಕು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅವಳಿ ಆನೆಯ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಾನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಆಕೆ ಉಸ್ಸಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಯೂರಿ ಕುಳಿತು ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಕಥೆಯನ್ನು ಕ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಗೀತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕೊಂಚನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗೀತಾಳ ಮಾತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗೀತಾ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ ಗಂಡಸು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆನೆಯಿಂದ ಇವಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತಾಳತ ಆಗ ತನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಗಂಡ ಸೌದೆ ತರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಗಂಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋರು ಈಗ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ಗಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸೌದೆ ತರಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ತರಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ರಜೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಮನೆಯಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಾವ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಆದರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ 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 ಇದು ಚಾ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಹಾಳಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಣ ಹೋದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಆಕೆಯ ಗಂಡನು ಸಹ ಆನೆಯ ಮಾವು ತಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಡ ಸಹ ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲೊಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಕಿದರು ಅದರ ಹೆಸರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತಂದು ಅದು ಐ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನೆಯ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಇವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ಆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆನೆ ಸತ್ತೋಯ್ತಂತೆ ಆ ನಂತರ ಇವರ ಸುಪರ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆನೆ ಯಾವುದು ಲಂಬೋದರ ಅದು ಕಾಡೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರೌಡಿ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದು ಕಾಡೊಳಗೆ ಇರ್ಲ ಯಾವುದು ಲಂಬೋದರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೌಡಿ ಆನೆ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ನೊಬ್ಬ ಅದರ ಒಡಲೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತ್ಯೂಚ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಒಡೆಯ ಕಾಡನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ತೋಟದ ಒಡೆಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಆನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಗ ಅದು ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಲಂಬೋದರ ಆನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲವು ಕಾಡು ತೂಸುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ತ್ಯೂಚ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಳಗಿಸಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೋವು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಲಂಬೋದರಾನಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವ್ರಣ ವ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ರಣ ಅಂದರೆ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ಗಾಯ ಅವಳು ಅವನು ತ್ಯೂಚಿದಂತಹ ಗಾಯ ವಾಸಿನೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಮರಣ ಹೊಂಟು ಅದು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಗೀತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣೆ ಅರಚಿಕೊಂಡು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಹತ್ತಿದ್ಲಂತೆ ದೇವರೇ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಾಡು ಕುರುಬರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಲಂತೆ ನೀವು ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪನ್ನು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾಳೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಬೋದರ್ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಕರೆದು ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೀತಾಳಿಗೆ ಬೈದಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವತ್ತು ದುಃಖ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ದುಃಖವನ್ನು ಪಟ್ಲಂತೆ ಕ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ರ ಹತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆನೆಯನ್ನು ಪಳಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ತುರುಬನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಬಂದು ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಈಗಿನ ಈಗಿನ ಘಟನೆಗೆ ಕವಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳ ತುರುಬನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಿವ ಮ ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ಲಲ್ವ
ಇಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗಡೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅವಳ ಬಳಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಆನೆ ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಾವು ನೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಶಿವನನ್ನು ನೀನು ದೊಡ್ಡವನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಹರಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳದೆ ತಣ್ಣೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಕವಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹರಕೆ ಏನು ಅಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗೀತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಅವಳು ಜೇನು ಕುರುವ ದೇವರ ಅಮ್ಮ ಹರಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವತೆ ಇರುವಳು ಅವಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯನೇ ಇದು ಹೇಳಬೇಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಿವ ಬದುಕಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನಾದರೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿ ತೀರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಬರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹೇಳಬೇಡ ನೀನು ಆ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಬಿಡು ಶಿವ ಬದುಕಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವಾಗ ನನಗೂ ಹೇಳು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಬರುವೆ ಅಂತೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕವಿಗಳು ಮುಗಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಮಗನು ಇಬ್ಬರೇ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ಶಿವ ಅಲ್ವಂತೆ ನೋಡಿ ಆ ಹಾಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ರೇಂಜರ್ ಸಾಹೇಬರು ಆದರೆ ಅಮ್ಮಾಳಮ್ಮ ದೇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲು ಹೇಳಿರುವಳು ನನಗೆ ಅದು ನನಗೂ ಮತ್ತು ಇವನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕೂಡದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲು ಗೀತ ಯಾರಿಗೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಆಯಿತು ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ನಿನ್ನ ಆ ಆನೆ ಮಗ ಬದುಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾದರೆ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಹ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೇಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅವರು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೇನು ಕುರುಬರ ತಾಯಿಯೊಬ್ಳು ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದಂಥ ಆನೆ ಮರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವಂತಹ ತಾಯಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು